அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு காரசாரமான மட்டன் சுக்கா தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இதுக்கு வந்து அரை கிலோ மட்டனை கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா ஊற விடணும் ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம் ஸோ மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணி ஆச்சு இப்போ இதுலேருந்து இஞ்சி பூண்டை பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது நல்லா ஊறட்டும் அப்புறமா இது ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ ஊறியாச்சு இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டு கொஞ்சமாக கல் உப்பு போட்டுட்டு ஒரு முக்கா கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட் போட்டுட்டு ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் அப்போ தான் மட்டன் வந்து நமக்கு நல்ல வெந்து கிடைக்கும் ஸோ மட்டன் நல்ல வெந்தாச்சு அதோட தண்ணி அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து அதுக்கு மசாலா வந்து நம்ம வறுத்து எடுக்க போகிறோம் ஒரு கடாயில் அஞ்சு காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கோங்க அது வந்து நல்ல வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் வந்து முழு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முழு கொத்தமல்லி ஒன்றிலிருந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் முழு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க முழு கொத்தமல்லி நான் வந்து இன்னைக்கு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்றேன் ஆட் பண்ணிட்டு அதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வறுத்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சுருங்க இப்போது இதே கடாயில் நம்ம ஜீரகமும் பெப்பரும் வறுத்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ இது நல்லா வறுத்தாச்சு இதை எடுத்துடலாம் இதை எடுத்துட்டு ஜீரகம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூனும் பெப்பர் வந்து நிறைய ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்றவாறு நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் பெப்பர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா வந்து ரோஸ் பண்ணிடலாம் ரோஸ் பண்ணனுக்கு அப்புறமா ஜீரகம்லாம் பொறிஞ்சு வரும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க வறுத்தாச்சு இப்போ இதையும் எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சிடலாம் ஸோ இது நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமா இதை ரெண்டையும் கூடவே மல்லியும் காஞ்ச மிளகாவும் வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதெல்லாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் இந்த மட்டனுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டை கொடுக்குற ஒரு பவுடர் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிடலாம் காஞ்ச மிளகா எல்லாத்தையும் வறுத்ததெல்லாம் போட்டு நல்லா வந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்துருங்க இங்கே கல் மாதிரி இருக்கும்ல நம்ம இஞ்சி பூண்டெல்லாம் தட்டுவோமே அந்த அதில் கூட நீங்கள் வந்து போட்டு பொடி பண்ணுன்னா பொடி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இதை வந்து மண் சட்டியில் தான் வைக்க போகிறோம் இந்த மட்டன் சுக்காவை ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்க போகுது ஸோ ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இன்னைக்கு கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆட் பண்ணியாச்சு எண்ணெய் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு தாளிக்கிறதுக்காக இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாவை ரெண்டாக பிச்சு இதில் போடுறேன் ஸோ இந்த மசாலாலாம் வந்து ரொம்ப ஃப்ளேவராக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது சின்ன துண்டு பட்டையும் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பும் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன பிரியாணி இலை அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் பிரியாணி இலை ஸோ இதெல்லாம் பொறிஞ்சிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம வந்து கா கிலோ சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் பொரியட்டும் லைட்டாக வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இதில் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் கா கிலோ பக்கத்தில் ஆட் பண்ணுங்கள் தாராளமாகவே ஆட் பண்ணலாம் அரை கிலோ மட்டனுக்கு உரிச்சு க்ளீன் பண்ணி வச்ச சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணி வதக்கினீங்கன்னா இன்னும் சீக்கிரமாக இதை வதங்கிடும் ஸோ இதை நல்லா வதக்கிட்டு இதில் வந்து காரத்திற்கேற்ப 
மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி ஏற்கனவே நம்ம மட்டன் வேக வைக்கும் போது இஞ்சிலாம் போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி போண்டு போதும் ஸோ அதோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அதையும் நல்லா வதக்கிடலாம் வதக்கினதுக்கு அப்புறமா ஏற்கனவே நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஒரு பொடி அதில் நல்ல காரம் இருக்கும் அதனால் இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக போதும் பெப்பர்லாம் ஏற்கனவே நல்ல காரமாக தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக இதில் வந்து மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூளும் ஆட் பண்ணுறேன் மல்லித்தூளும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அப்புறமா நம்ம மட்டனில் கொஞ்சம் தண்ணி வந்திருக்குல்ல அந்த தண்ணியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணி இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் அதில் உள்ள தண்ணி அதை வந்து இந்த வெங்காயத்தில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் ஒரு துண்டு மட்டன் விழுந்துச்சு அதை எடுத்துடலாம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் ஸோ நல்லா இது வந்து கொதிக்கணும் நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க மட்டன் நம்ம கொஞ்சமாக தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ அது மாதிரி பார்த்துட்டு நீங்கள் உப்பு போடுங்க நல்லா வந்து கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற மட்டனை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ட்ரையாக தான் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த தண்ணிலாம் வத்திரும் நம்ம வதக்கும் போதே மட்டன்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து கிளறி விடுங்க தண்ணி வந்து நல்ல ட்ரை ஆகணும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் எப்படி இருக்குது தண்ணிலாம் கொஞ்சம் வத்திடுச்சு நமக்கு நம்ம வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்குறோம்ல அந்த மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மட்டனும் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துச்சு தண்ணியும் கொஞ்சமாக தான் இருக்குது அதையும் நம்ம வந்து வதக்கிட்டு இருக்கும் போதே அது வந்து போயிடும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலாவை நம்ம இதில் போட்டுடலாம் பெப்பர் காஞ்ச மிளகா கொத்தமல்லிலாம் வச்சு பவுடர் பண்ணோம்ல அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க ட்ரை ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கிட்டே இருக்கணும் மட்டன் நல்ல சுருங்கி அந்த மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போய் எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வரும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை வதக்கிட்டே இருக்கலாம் தண்ணி பாருங்க நல்ல வத்திருச்சு தண்ணி கொஞ்சம் ட்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்படி தான் இருக்கும் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வருது மட்டன் நல்ல சுருங்கி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு கையளவு கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக மல்லி இலை இவ்வளோத்தையும் போட்டு சுட சுட ரசம் சாதம் இல்லை சப்பாத்தி எத்தனாலும் நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு அட்டகாசமான ரெசிபியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃபுட் இட் சாய்ஸ்